আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস দেশে যথেষ্ট ক্ষতি করলো অর্থনীতির গতি ধরে রেখেছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সিনহা হত্যা মামলায় প্রদীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে জেনারেল আজিজ করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত নয় জনের মৃত্যু এবং প্রণব মুখার্জির মৃত্যু এই অঞ্চলের জন্য বিরাট ক্ষতি মন্তব্য রাজনীতিবিদদের পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাস দেশে যথেষ্ট ক্ষতি করলেও সরকার এখনও অর্থনীতির গতি ধরে রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে পাঁচ হাজারের অধিক ধারণ ক্ষমতার আধুনিক হাসপাতালে উন্নীত করার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল এবং টিএসির সংস্কার করতে সরকারের নতুন পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন পাবলিক লাইব্রেরি ডিজিটাল করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এই সভা দিয়ে করোনার মধ্যে সীমিত আকারে আওয়ামী লীগ তার সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করল সভা থেকে আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হলগুলি বিশেষ করে পূর্ণ হলগুলি খুবই জয়ের জন্য অবস্থায় আছে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় কক্সবাজারে টেকনাফ থানার বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি সকাল এগারোটায় কক্সবাজার জেলা কারাগারে ফটকে তার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার জেলা কারাগারের সুপার মোকাম্মেল হোসেন প্রদীপ এতদিন র্যাবের রিমান্ডে থাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি এখনও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি এদিকে সকালে পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে একশো চৌষট্টি ধারা জবানবন্দি দিতে কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামান্না ফারার আদালতে হাজির করে র্যাব মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যাকাণ্ড জঘন্যতম ঘটনা সেনাবাহিনী এই হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার চায় বলে মন্তব্য করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সকালে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনে ছয়টি ইউনিটের রেজিমেন্টাল কালার প্রধান অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন এর আগে সেনাপ্রধান চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছলেন চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান তাকে স্বাগত জানান পরে প্যারেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল কোচকাওয়াজ প্রদর্শন সহ তাকে সালাম জানায় অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর ছয়টি সিগন্যাল ব্যাটেলিয়াল বীর কালার প্যারেডে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির কাছ থেকে রেজিমেন্টাল পতাকা গ্রহণ করে যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা সবাই জানে অত্যন্ত জঘন্যতম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেটার হলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হইতে হবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের কোনো সুপারিশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কারণ এই ঘটনার পরপর সরকারের পক্ষ থেকে একটা যৌথ তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে এবং এই তদন্ত টিমের প্রতি সেনাবাহিনী এবং আমি নিশ্চিত পুলিশ বাহিনীরও তাদের এই ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে এবং এই তদন্ত দল সরকারকে তাদের যেটা হলো উপযুক্ত তারা মনে করবে সেই তারা সুপারিশগুলো করবে এখানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সুপারিশ করার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি যে করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ অন্তত নয় জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কয়েকশো মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন ফজলে রাব্বি বরিশালে করোনা পজিটিভ একজন ও উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস জানিয়েছে বিভাগে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ষাটজন বিভাগের ছয় জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সাত জন 
ময়মনসিং এর কাচিঝুলি এলাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে সূর্য উজ্জ্বল বিবি নামের এক নারী খুলনায় করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোরের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে 24 ঘন্টায় খুলনা বিভাগের 10 জেলায় 884 জনের নমুনা পরীক্ষায় 201 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে নোয়াখালীতে কোভিড পজিটিভ হয়ে রহিমা খাতুন নামে একজন মারা গেছেন জেলায় 24 ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 52 জন এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 83 জন আক্রান্তের সংখ্যা 4599 কুষ্টিয়ার মিরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 42 জন কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 2798 জন মারা গেছে 62 জন জামালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজে আরটি পিসিআর ল্যাবে 24 ঘন্টায় 82 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 13 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 1365 জন চট্টগ্রাম ও সিলেটে করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছেন আরো 2 জন ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী নাইমুল আবরারের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল সহক সহ পাঁচ জনের মালামাল ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ঢাকা মহানগর হাকিম জসিমউদ্দিন এ আদেশ দেন ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আগামী 20 সেপ্টেম্বর দিন ঠিক করেছে আদালত আনিসুল হক ছাড়া বাকি যাদের মালামাল ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম আলো জ্যেষ্ঠ সহ সম্পাদক মোহিতুল আলম হেড অফ ইভেন্ট এন্ড অ্যাক্টিভেশন কবির বকুল নির্বাহী শাহপরণ তুশার এবং নির্বাহী সুভাশিস প্রামাণিক বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন প্রণব মুখার্জি তার মৃত্যুতে শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন প্রণব মুখার্জি ছিলেন আমাদের অভিভাবক ও পারিবারিক বন্ধু বরেণ্য রাজনীতিবিদরাও তার মৃত্যুকে দেশ এবং এ অঞ্চলের জন্য বিরাট ক্ষতি বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে এ উপলক্ষে আজ দেশের সব সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সব সরকারি বেসরকারি ভবন এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশন সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে এছাড়া সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হবে বিশেষ প্রার্থনা বাঙালি জাতি যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সরকার সেভাবে দেশকে গড়তে যায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের সাভারের লোক প্রশাসন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিশতলা ভবন ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদর দপ্তরের প্রস্তাবিত নকশা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপস্থাপনা অবলোকন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা চলতে চাই জাতিপিতার যে স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ হোক বিশ্ব সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলা চলবে আমরা সেভাবেই বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলতে চাই তো আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটুকু বলবো যে তার আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করা বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা দারিদ্রমুক্ত ক্ষুদ্রমুক্ত উন্নত শিক্ষিত আধুনিক বিজ্ঞান জ্ঞান সম্পন্ন একটা জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরুটে তীব্র স্রোত নাব্যতা সংকট এবং ডুবোচরের কারণে বিআইডাব্লিউ টি এর খনন করা সব চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে ফলে পদ্মা সেতুর চায়না চ্যানেল দিয়ে তিন চারটি ছোট ফেরি সহ লঞ্চ ও স্পিড বোর্ড সীমিত আকারে চলছে সেই সাথে দুর্ঘটনা এড়াতে সন্ধ্যার পর ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তবে পদ্মা সেতুর চায়না চ্যানেলে নৌযান চলাচলের কারণে সেতু নির্মাণে কোনো সমস্যা হবে না বলে দাবি করেছেন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংকটের সমাধান হবে বলে জানিয়েছে বিআইডাব্লিউ টি এ চলাচল করতে পারছে না কিন্তু উপর দিয়ে একটা চ্যানেল আছে আমাদের টার্নিং এর উপর দিয়া ব্রিজ অ্যালাইনমেন্ট এর একটু ডাউন দিয়ে একটা চ্যানেল আছে আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল তৈরি হয়েছে ওদিক দিয়ে এখন ছোট আকারের ফেরি গুলো চলাচল করতেছে এবং এখানে এখন যে সমস্যাটা হয়েছে লোহজং টার্নিং এর আমরা আশা করতেছি যে এটা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা এটা ঠিক করতে পারবো চালকদের গাফিলতি আর পথচারীদের অসতর্কতায় ময়মনসিংহের কয়েকটি সড়ক এখন মৃত্যুফাঁদ সড়ক দুর্ঘটনায় জেলায় এক মাসে মারা গেছে তেত্রিশ জন জেলা বড় সড়কগুলো এখন যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের পথ ময়মনসিংহ থেকে শাহ আলম উজ্জ্বলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ 
ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক এক্সপ্রেস হাইওয়ে হওয়ার পর সেখানে গাড়ির গতি বেড়েছে কিন্তু পাশাপাশি চলছে নসিমন করিমন ভটভটির মতো বিপজ্জনক থ্রি হুইলার নিয়ম নীতি না মেনেই এসব যাত্রী পরিবহন করছে যেখানে সেখানে থামাচ্ছে যাত্রী নিয়ে উল্টো পথেও চলছে এসব অনুমোদিত যানবাহন তাই প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা বাইশ আগস্ট ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় প্রাইভেট কারে ছয় যাত্রীর সবাই মারা যান আঠারোই আগস্ট ফুলপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাস পুকুরে পড়ে মারা যান আরও আটজন এর আগে আট আগস্ট মুক্তাগাছায় যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজির সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সাতজনের থ্রি হুইলার ব্যাটারি চালিত রিক্সা এগুলো হাইওয়ে রোডগুলো ওঠার কারণেই দুর্ঘটনাটা বেশি ট্রাফিক আইন না মেনে চালকদের প্রতিযোগিতা ও বেসামাল গাড়ি চালানোর কারণেও দুর্ঘটনা বেড়েছে বলে মনে করছেন বিআরটিএ কর্মকর্তারা পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন রাস্তায় এলোমেলো কিছু ইউ টার্নের কারণে দুর্ঘটনা বেড়েছে আমাদের মতো দেশে তো আইন না মানার একটা প্রবণতা আছে আমরা দুইভাবেই কাজ করি আমরা যখন ঘটনা ঘটে তার বিরুদ্ধে তো আইনগত ব্যবস্থা নেই এছাড়া সচেতনতার কাজটাও কিন্তু আমরা করি জেলা মোটর মালিক সমিতির নেতাদের দাবি চালক নয় পথচারীদের অসতর্কতা আর সড়কের অব্যবস্থাপনার কারণেই বেড়েছে দুর্ঘটনা প্রশাসনকে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন জেলার বিশিষ্ট জনেরা কিছুক্ষণ পর পরই উঠুন আর স্থানীয় লোকেরও ই আছে দোষ আছে তারাও মাঝখানে কেটে থাকে এইগুলি দেখা দরকার পুলিশের প্রশাসনে দেখা দরকার ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি মিলিত প্রয়াসটা উদ্যোগ ঢাকা মানুষের সড়কে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য পুলিশের তথ্য মতে এক বছরে জেলায় একশো পঁচাত্তরটি দুর্ঘটনার মামলা হয়েছে এতে প্রাণ গেছে একশো একানব্বই জনের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার জানাবো শেয়ার বাজারে খবর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বারোটি কোম্পানির জেট থেকে এ এবং বি ক্যাটাগরিতে ফিরেছে বিএসইসি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থেকে ছয়টি কোম্পানি এ ক্যাটাগরিতে এবং ছয়টি কোম্পানি বি ক্যাটাগরিতে লেনদেন করবে এ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করা কোম্পানিগুলো হল এবি ব্যাংক ফো ওয়াং সিরামিক হেডেলবার্গ সিমেন্ট লিব্রা ইনফিউশনস প্রাইম ইন্স্যুরেন্স ও রেন উইক যোগেশ্বর এছাড়া জেট থেকে বি ক্যাটাগরিতে লেনদেন করছে বিডি থাই অ্যাপোলো ইস্পাত খান ব্রাদার্স পিপি সাবকো স্পিনিং সালভো কেমিক্যাল এবং জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেছে এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করে এলপিজি বিক্রি করবে কোম্পানিটি এছাড়া কোম্পানিটি পেট্রোলিয়াম অয়েল লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের রূপান্তর করে কোম্পানি রেজিস্টার ফিলিং স্টেশনে বিক্রি করে চুক্তি অনুযায়ী প্রতি লিটার এলপিজি পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করবে পদ্মা অয়েল দুলামিয়া কটন অ্যান্ড স্পিনিং মিলস লিমিটেডের অস্বাভাবিক শেয়ার দর বাড়ার পেছনে কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য নেই বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি ডিএসইতে গত তিন আগস্ট কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল আটচল্লিশ টাকা দশ পয়সা একত্রিশে আগস্ট তা উনআশি টাকা নব্বই পয়সায় উন্নীত হয় অস্বাভাবিক দর বাড়ার কারণ জানতে চেয়ে কোম্পানিটিকে নোটিস দেয় ডিএসই আজ ডিএসইতে চুরানব্বই টাকা তিরিশ পয়সা পর্যন্ত শেয়ারটির দর ওঠে জনগণ যাতে বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকা পায় সরকারকে সে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সাথে জিয়া পরিবারকে জড়ানো হচ্ছে কারণ বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকা পাওয়া সকল নাগরিকের অধিকার এটি নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্ষমতাসীন সরকারের সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে অগ্রাধিকার ইস্যু হওয়া উচিত দেশের মানুষের জন্য করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা 
নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে পালিত হয়েছে বিএনপির 42তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় বেগুন উড়িয়ে ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগুন খালেদাজার স্থায়ী মুক্তি দলকে ঢেলে সাজানো এবং বিদেশ থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম দুলাল এম এ সবুর চিত্রনায়ক হেলাল খান এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পার্বত্য তিন জেলায় বিদ্যুৎহীন এলাকার জনসাধারণের সুবিধার্থে দুইশো সতেরো কোটি টাকা ব্যয় বিয়াল্লিশ হাজার পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে সোলার বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বান্দরবানের সোয়ালক ইউনিয়ন পরিষদের গরিব ও দুস্থদের মধ্যে সোলার বিতরণের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উষে সিং একথা জানান এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে পার্বত্য দুর্গম এলাকাগুলো বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে বলেও জানান তিনি এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের মিলজোন এলাকায় একযোগে পঞ্চাশটি কেন্দ্রের আশিটি ইউনিটে আক্রপণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে মিলগেট পশ্চিম সাবজোনে চিলা রঙে আখ চাষে জাহাঙ্গীর আলমের খেতে রোপা পদ্ধতিতে আক্রপণ করে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাখাত হোসেন এবার আট একর জমিতে আক্রপণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এ থেকে চিনি উৎপাদন হবে চার হাজার মেট্রিক টন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর সাড়ে পাঁচ মাস পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরলেন সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ভোরে ঢাকায় পা রাখেন তিনি বিদেশ থেকে এবারে ফেরাটা একটু অন্যরকম তার জন্য এই মুহূর্তে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে এক বছরের নিষেধাজ্ঞায় রয়েছেন সাকিব আগামী উনত্রিশে অক্টোবর থেকে আবারও আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিকেট খেলতে পারবেন সেই হিসেবে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ এগারো মাস শেষ হয়েছে তাই এখন থেকে ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি নেবেন তিনি তবে তার আগে করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় নেগেটিভ হতে হবে নিষেধাজ্ঞার নিয়ম অনুযায়ী বিসিবির কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না তিনি তাই বিকেএসপিতে প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাকিব ওল্ড ট্রাফোর্ডে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে পাঁচ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান এতে তিন ম্যাচ সিরিজ এক এক সমতায় শেষ হয় আগে ব্যাট করতে নেমে বত্রিশ রানে দুই উইকেট হারায় সফরকারীরা এরপর অভিষিক্ত হায়দার আলীকে নিয়ে একশো রানের জুটি করে বড় সংগ্রহে ভিত করে দেন মোহাম্মদ হাফিজ চৌন্ন রানে আউট হন হায়দার অন্য প্রান্তে থাকা হাফিজ ছিয়াশি রানে অপরাজিত থাকেন এতে চার উইকেটে একশো নব্বই রান তোলে পাকিস্তান জবাবে মইন আলী তেত্রিশ বলে একষট্টি রানে ঝড়ো ইনিংসে জয়ের কাছাকাছি চলে যায় ইংলিশরা তবে ওয়াহাব রিয়াজের নিয়ন্ত্রিত বোলিং শেষ পর্যন্ত একশো পঁচাশি রান সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা শাহিন শাহ আফ্রিদি আর ওয়াহাব রিয়াজ নেন দুইটি করে উইকেট শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার করোনা ভাইরাস দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করল অর্থনীতির গতি ধরে রেখেছে সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সিনহা হত্যা মামলায় প্রদীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের জেনারেল আজিজ করোনা ও উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত নয় জনের মৃত্যু এবং প্রণব মুখার্জির মৃত্যু এই অঞ্চলের জন্য বিরাট ক্ষতি মন্তব্য রাজনীতিবিদদের পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শোক দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে